story today will inspire you kwa majina naitwa pastor Cyrus Jora na nimeokoka Kristo ni bwana before he became a pastor he was one of the biggest car robbers mimi mwenyewe hata kabla bila kusema kwenye nilizaliwa ulimi peke yake unakuambia huu ni mtu wa nyeri kwa sababu ya si na yes atuelewa hakuna tofauti mimi nimezaliwa nyeri mkoroine mahali kunaitwa Ishamara na baada ya kuzaliwa nikaelewa tu mahala pale masomo nikasomea tu kule na pia hata masomo ya, ya, ya secondary and after that nikakuja na Robi kuhaso kama wale wanaume wengine nilipokuja na Robi nilikuta kijana mmoja rafiki yangu alikuwa anaitwa Shira wa Furora na akanikaribisha hapa na Robi nikaribisha hapa na Robi akanionyesha kazi za mijengo <coughs> tukatoka kazi za mijengo tukaingia kazi zingine za kuuza vitu za electronics na nika kawa na kaduka mahala pale Akra hizo ni back to 2 3 2 4 kuna kijana nilikuwa nimeajiri kijana mkaba na ni kwa sababu nilikuwa ninauza CDs hizi za kina lege laga zinyabodi nilikuwa ninapedwa na youth wa wakati yule watu wengi tu walikuwa marafiki zangu especially youth wale ambao wako colleges na wale ambao wako university na wale ambao wako nini uh, secondary na kwa hivyo wanafunzi yakekuja mahala pale ni mwekee mzigo wake ama bagi yake aende afanye shughuli zake kisha akuja nishukurie kasidi kamoja ama mtuwili aende one day <coughs> kuna kijana mmoja alikuja akaja akaasha bagi yake na ilikuwa na vitabu lakini kijana wa kazi hakuagalia ni nini ilikuwa ndani ya bagi na pia mchana akakuja pia naye nikaso mapare na akawekesha bagi yake nayo ambayo ilikuwa na laptop ndani zote zilikuwa leather bag za black kijana edi alikuja kabla ya mchana sasa kuja kukujia bagi yake hasa mara ya pili yule kijana naye wakazi kimakosa akapatiana bagi ya laptop instead ya bagi ya vitabu kijana kuona ni laptop na wakati hiyo laptop zilikuwa very new in Kenya 206 na kwa hivyo alipoona ni laptop kwanza hiyo ilikuwa worth eh, 160000 ndio ilikuwa price yake wakati ule akachukua laptop na kaeda zake kufika masaa ya saa sita hivi sababu alikuwa ameweka asubuhi mchana akakujia laptop yake kupatiwa ile baga kaangalia kaona hii si laptop hizi uh, ni vitabu akasema mimi sikuwa nimeacha vitabu tukatafuta bagi nyingine tukakosa kwa mimi basi kuna kijana pia yeye alikuwa ameweka labda yeye amebeba kimakosa tumgojek tuone kama atarudi ama asiporudi yeye atarudi kesho mchana hakusikia alipigia baba yake na baba yake alikuwa mkubwa central police station na kwa hivyo nilikujia pale nikawekwa pingu nikapelekwa central nikashukuruwa vidore za criminal na nikapelekwa kotini kwa jaji ambaye alikuwa anaitwa msherule court number one <coughs> law court na hiyo jioni nilala ida siriuli alimad na nikapatiwa cash bill ya 100000 na siku ana pesa kama zile so ili bidi ni igie alimad na kuigia alimad hapo tulikupatana na marafiki wawili sita tanja majina yao lakini hasa wale ni wadu sahi ambao wamepumzika kama walikufa. Tulipojuana wakaniuliza si weni nakuonaga town eh hey, moja nikamwambia ninakuaga town na pale Akra na unafanyaga nini nikawaambia. Wakaniambia goli yako ni gani nikawaambia goli yangu ni wizi wa laptop. Wakaniambia hiyo ni ya minor offense. Sisi tuko na makubwa na tukitoka tutakusaidia. Na niliposikia watanisaidia wakawa marafiki zangu sana. Tukakaa na wao kama wiki tatu. <coughs> By the way nilikaa pale one month and three month eh, three weeks. E, ukweli ni ya kwamba walitoka na wakakuja kuniona siku moja na wakaniambia tumeshughulikia mambo yako jaji atakuita na ukienda kotini uende hasa inue mkono useme unataka kuchange mashtaka usamue mashtaka kama ulikuwa umekataa hasa ukubali useme uliiba laptop jaji atakusaidia na hivyo hivyo niliitwa kotini na PO production order that is to be produced before the court before the, the, the due date sasa kama ulikuwa uende kotini in three months time unaenda leo hapo ja umeitwa na special order. Nikaenda kotini nikasema nataka kuchijipiri. Nikasema ni nikakubali niliba laptop. Jaji akaniuliza you first offender nikasema dio prosecutor akaangalia record. Nikafugwa miezi minne kifugo ya nje. Hao vijana wakashughulika haraka haraka tukuona probation officer akatuonesha ofisi yake yenye nitakuwa ninaenda ku report once per month tukatoka kupitia pale ya Kradud kazini nikakuta ni mtu mwingine yako kwa ile duka. Kube kijana aliuza stock yote na akaenda kwao. Na hatukuwa tunajua na detail. Hata zikuwa na ID number zake ama na hakukuwa na phone wakati yule. They were not available kama leo. Na kwa hivyo nikawa sina kazi. Wakaniambia usijali tutakupatia kazi. Hata hapa ni ya kwamba kila mtu alinipatia 
wale vijana wale vijana na wakanunulia simu kwenda nyumbani ngakati hiyo nilikuwa nimeoa nilikuwa na mchana ambao tulikuwa tunakaa na yeye sasa magi ni kuoa na semaka ni kukaa sababu hata sikuwa nimeenda kwao na kulikuwa na Arias za nyumba nikaenda nikalipa Arias after a few days he was offered a driver's job and in his desperation he accepted it after five days wakanipigia simu uko wapi tulisema uko na driving license kuja nayo by 6:30 jioni nilikuwa town tukakutana na kumbuka tuliingia hoteli em about it it ain't to see over my mind this over my day party akla road baada ya kuingia ile hoteli ikaambua ni stisha shakura nitakumbuka nilikula samaki kumaliza kula wakaniambia tulikuwa bia tutakupatia kazi sasa eh anko wa huyu mmoja tumuite Eric sababu staki kutabua jina yao eh ni kwa sababu ya maybe their family wanafuata nika akaniambia anko ya Eric anakuwa kama Mombasa na anauzaga magari na tuko na magari mawili nikatolewa hapo tukaenda kwa loading zone zile barabara zinakuwa kwa kule nyuma nikakuta kuna lafo na kuna premium wakaniambia hii lafo ni mpya ndio tunapeleka sababu kuna customer kule Mombasa tupelekee baba ya moja anaitwa Eric na huyu rafiki yangu tumuita Maina hajui kuendesha gari kwa hivyo wewe tunakutaka ili ukuje na premium sasa tukifikisha lafo kesho asubuhi turudi na premium na nikaambia kwamba iko full tank. Na nikaambua tutakupatia za barabara. Nikagongwa 1500. Kupigwa 1500 nikaambua hasa ile ni, ni za barabara. Nilikuwa ninauliza tutaanza safari. Ni kwa sababu kwangu ilikuwa adventure. Sikuwa nimeenda Mombasa kama nimejibeba. Nimejidrive mimi mwenyewe. Kaanza safari wao wako wawili mimi niko peke yangu kwa gari. Tukatara saa 8 kitu nakuota hivi. Tulikuwa voi. Tukaingia kwa hoteli fulani kukunywa kofi. Sasa hapo nikapatua instruction. Jora usibaki nyuma venye unabaki. Utuweke bumper. Tukiingia hapo unaingia hapo. Kusuwe na gari nyingine ambayo inatuseparate. Alafu sasa tulipotoka Voi instead ya kwenda Mombasa, tuliingia je ingine ya Maram. Nikafikiria ni shortcut ya kwenda Mombasa, maybe wanaijua. Tukafuatana, tukafuatana. Tulienda tukakuta kwenye boku na uh, makogo, makogwe, tukapita hizo barabara. Tukaenda mpaka Mahali ya boni liona pigipigi imekuja mbele yao imepiga U-turn. Wakaifuata nami nikawafuata nyuma. Tunapitia kichakani. Kitu saa kumi ya usiku tulifika kichakani fulani. Na tulipofika kulitokea watu ambao walikuwa na matubu makubwa. Watu wakubwa wazee weupe wanaogea Kiswahili ya Tanzania. Mimi nikakuja nikafurushwa nikaabua shuka kwa gari nikashuka kwa gari nikafikiria tumehaijakiwa. Ile gari nilipelekwa niigie nilikuta wale vijana wangu Eric na maida wako katika hiyo gari. Nikaigia hawaogei nami. Na nikaona zile gari tumekuja nazo zimetolewa namba plate. Za Kenya zimebadikwa na wapi za Tanzania. Nikaona kuna watu wengine waliziigia na wakazi drive. Zikaenda in a different direction. Nasi tukaenda watu wa different direction. Hakuna naongea na mwingine. Niliona tumepere tulipelekwa kwa hoteli kwenye kuna mahali kunaitwa Holiri. Holiri kwa Tanzania. Kwenda kwa hoteli nikapatua nika rumu yangu nikaingia kwa rumu ya moja kaenda nikamwambia tu nikamfungulia maji baridi ni mwagikwe nilikuwa natoa moshi juu ya kustuka sikuwa nimeona japo kama hiyo kumaliza kuoga hapo hapo ndio mmoja alikuja Eric akaja akaniambia unajua nini jora unajua tukiwa kule ida ulikuwa unajifanya wewe umeokoka ni mtu wa police ni wash sasa hatuge kuambia sisi tunafanya kazi ya wizi wizi gani tunaibaga magari na lobby tunaleta Tanzania huku ni Tanzania nikawauliza hizo magari tumekuja nazo ni za wizi mimi nimeendesha gari ya kuiba kutoka Nairobi mpaka Tanzania eh ndio he was shocked when he realized what was happening siku ya tatu nikaona wale mabuda wamekuja tukaingia ina one room pesa zikamwaga kwa kitada zilikuwa ina Tanzanian currency na wakati hiyo kilimo ya Kenya ilikuwa gili na nane za Tanzania so zilikuwa pesa mingi wakahesabu wakahesabu nikaona zimwekwa kwa kijikaratasi ya hii uga 12 karibu ifike zilikuwa taikafugwa na kamba ikapatiwa mtu mmoja wa boda boda akaenda kwa boda ya Kenya na Tanzania kachenja kakuja na currency ya Kenya nikapatiwa 60000 nikaambia hiyo ni mshahara wako wao wakabeba hizo zingine sijui wali zilikuwa pesa ngapi lakini ni mingi tukashukua gari hapo tukaenda mpaka Moshi afuta Moshi paka Arusha Arusha tukaenda tukanunua guo huko tukashukua gari hapo hasa mpaka boda ya Namanga nikaona mtu wa Luizi kuvuka boda tukavuka boda tukakuja upande wa Kenya tukachukua nini gari ya bodi ilikuwa hapo 544 zikatutetea mpaka Nairobi tulipofika 
nikawaambia sasa nionyesheni mnafanyaga nini mimi sikuona mtu yote ameumia akaniambia sasa fanya hivi tukutane kesho tukakutana river road let me tell you nilile ni kuni kapigwa kapisha peke yake tukaingia mahali kukunya shai after that a minute nililetewa driving license original picha ni yangu lakini majina si yangu na kwa kubuka wakati hiyo nilikuwa nilibadikwa majina sijui Samuel Kejo na mimi naitwa Saida Sijira na kitabulisho River Road hakuna kitu uwezi pata mpaka degree utapata ziko pale ndipo letewa zikapaka poka DL ikapaka pako oil oil hii ya gari ili ionekane kama ni mzee after that ikabua siliitwaambia kwamba ukienda usha una hayaka gari sasa enda uhaye gari moja ya kaya that what i did nilienda nikapatiwa gari kwa kaya wakati ulikuwa naacha photocopy za your document nikaenda nikapatiwa gari 110 wakati ule nikakuja nayo wakaniona niko pro kama nimekuja na gari nao jioni walikuwa na plado tukafuatana convey magari mawili ndio nakura nikapatiwa 1320 na 20 nikawa milionea tulipo rudi paka hapa hasa na lobby nilikuja nilikuwa ninakaa ka nyumba ka, ka 10 by 10 kasigo kale unaweza toka kwa kitada uingie za miguu kwa sufuria sababu ya udogo nikaambia hasa madam wangu sasa pesa zimepatikana tukachinji tukaenda kutafuta nyumba zima tuka nikaingia hasa nyumba ambayo iko na two bedroom nikanunua all the electronics tena nikashukua kagari kingine tukapeleka na wao tena nikapata pesa within one week nilikuwa nimepeleka gari tatu nikaingia katika wizi hivyo siku moja ili sasa nijipate jela sasa sawa sawa tulienda tukapatiwa gari ilikuwa pale kayori ilikuwa prado wale vijana wakatuambia kwamba huyu mwenyewe tulimalizia edari na gari kumbe wakati walimpiga risasi naye aliamka kuna mtu alimsaidia kapeleka kenyata na kahadithia alikuwa na gari na hiyo gari ilienda ikawekwa kule kayole beef eh, nini basement kwa hivyo network ya car truck haiko inaishukua so the moment we took that car na kuri service ikaanza hasa kuwa tract tukafuatwa tulienda kwa one of my friend wale ambao introduce kwa wizi kule eh, kikuyu tukakunywa kahawa tulikuwa tunawaambia mabibi zetu tunauzaga gyms tunaendea gyms huko Tanzania tunaleta tukao tunawaambia sisi ni waizi wa gari kama yule msiana bwana nilikuwa naye alijua wakati nilishiko so what happened ya kwaba eh tulipo ku, kuja na hiyo gari sasa town ili sasa tushike sasa jia Mombasa road nilipigiwa na my wife hiyo msiana tulikuwa na mtoto kijana akaniambia msoto ni mgojwa sana nikamwambia fanya hivi igieni taxi mmoja na yeye gurunana what happened ya kwamba niliambia wamajamaa nyinyi edeni tawafuata kesho na gari za matatu babu likimini gari ikiwa kwa jam pale nini mfagano nikashuka kumbe wakati hiyo tunafuata na masi ya ID lakini mimi sijui na wale wajui na ni, ni kama Mungu alikuwa na niondoa <coughs> nikaenda nikashughulikia mtoto wale vijana nilikuja kujua the following day nilikuja kujua hiyo usiku walienda wakafika junction ya kuingia na mashakos wakakuta road block wakasimamishwa walipigwa risasi pale kabla wapigwa risasi waliulizwa nyinyi mmekuwa mkiba magari tuabieni mahali mnapeleka hii gari na mpiga simu kabla kama tuwaue kwa hiyo mmoja alipiga simu kwenye tunapelekaga wakiogea na huyo na askari akashuti kwa hivyo the receiver of the call alisikia amrio wa risasi akanipigia akaniambia wewe uko wapi nikwambia mimi niko na robi hauko na kina Eric hapana mimi Eric amenipigia na nikasikia kama anashurutishwa na nimesikia mlio wa risasi kupiga simu hiyo yule alishukua ni mchana akasema wao ni waizi na wameuliwa na mimi leo inapelekwa Mashakos hospital what mochari what happened ya kwamba the four we didn't need ita wake zao nikawaambia something bad has happened na uh, ni watu wenu wameuliwa tuliorganize mazishi nikiwa kwa ubali he was not willing to quit crime even after all his friends were killed tukawazika mimi mwenyewe nikaenda hasa kujitafutia watu wa kufanya nao wizi nikapata mmoja hata saa hii yeye ni marehemu alikuwa anaitwa Paul akanitafutia watu wengine watatu tukawa gen ya mtu tano tukaadelea na wizi hivyo siku moja tukiwa hapa kwa West tunakunywa tumetoka Tanzania kama jana tuko na pesa kila mtu hakuna baya uko na less than half million kwa mfuko tukaabiana sababu na Nairobi tunatafutwa sana na CID 
tuta tukakunywe aidha mulanga ama nyeri ama ebu hizo zilikuwa bis zetu kama huyo alikuwa ametoka Keriaini mara mingi tulikuwa tunaenda Keriaini wakati hiyo nilikuwa nimenunua gari tukaabiana hivi tukiana na hii gari ya Jora peke e, peke yake tukiwa watano tunaweza uliwa zote washa tuitishe gari moja ya kahaya sasa mi nikatoka nikakuja zima kuchukua jacket nikirudi nikawakosa kwa ile club nikawapigia kwani mko wapi wakabia, wakatawapia tuko club ingine ilikuwa pale nini eh, tea room getwe ilikuwa kule kwa goropa kwa hivyo nikazunguka eh, riverside kukuja hivyo mfagano ili nikuje river road ili nipade ni kwa sababu kulikuwa pika wa saa moja hivi saa moja na nusu kulikuwa na jam nilimaliza kama 30 minute kufika kwenda kupanda kwa club juu tulikutana na mtaalamu mmoja anauza akaniambia jora do that si ujitoe na wenzako wameshikwa wa, wa, wa kila mtu amelalishwa chini kwa club nikatoka nikaenda nikaingia kwa gari nikaingia kirinyaga road nikapita hivyo nikielekea hasa upande wa group nikashuka nikashika road la, la about nikaenda mpaka fiki nini fiki tri nikashika mlanga mlanga ndo sasa nikikuja hivi na dhika road hapo ndio niliona simu ya mtu mmoja wa wa ile geni yangu akaniambia tumeshikwa jora na watu wanahitaji pesa huko na pesa gapi kwa embeza wakati huo tu seven kulikuwa na embeza nika nini nika tuma to 1000 zenye zilikuwa wakaniambia fanya hivi eda mahali kwa embeza ujaribu kutume another more hata kama ni 100 kwa hivyo nikarudi town lakini kila mahali nikienda kuzimama kwa hebu sana ziko mingi kama saa hii naona kila mtu ana kaskari awe ni mama ama ni mwizi anakuwa kama uoga nimebadilisha video zote za gari sasa siku simama nikawapigia nikawaambia mimi nimekosa mahali pa kuwekea pesa yuko na pesa yule askari walikuwa na wale mmoja wao akaniambia nataka kusaidia wenzako ileta hizo pesa ndio tumesimama ndio ah tumesimama juja kama mjiga nikashika dhika road nikikuja juja lakini kufika road sababu wakati hiyo barabara hii ya uh, dhika subahai haiko imejengwa kwa hiyo ilikuwa ile la roundabout ya chini nikapiga akili moja inaniambia wewe eda ingine ananiambia usiende nikazunguka mara ya kwanza la roundabout ni eda ama ni siende mara ya pili mara ya tatu ni saidi ya code na gedroi 45 ni hiyo dhika road niliingia na upande wa kasarani police station nikaenda kama nimepita nikaenda club ilikuwa na hapo inaitwa monaco nikaingia nikaanza nikaitisha ma nini police na zangu hapo nikazima simu wakati niliyakisha after one hour mama ya kijana moja kutoka ikino dia alinipigia akaniambia jora uko wapi nikamwambia mimi niko ruisambo akaniambia mimi nimepigiwa simu na mwenye amenipigia ni kijana wangu Tony na ameniambia kwamba ati wamepatiwa simu aongee na mtu wa mwenye anapenda mara ya mwisho ati wanauliwa nikamwambia mamu anakupigia na namba yake nikachukua nadha namba nikapiga ni askari alichukua akaniambia wewe ni nani kamwambia mimi ni Anko kijana mwenye simu akaniambia ni waizi wabaya sana na tumewaua na tunawapeleka um, Mwashare hii ya Nairobi ambayo inakuaga ya e, nini City Mwashare Bibi ya gang Gunned down four of them One evening What happened ni ya kwaba Mimi ni kwa sababu ya uwaka nidishika hiyo jia Nikaeda mpaka jiro ine Nikaeda Nikaeda mpaka kayore Nikakoboa nyuba huko rujingi nikarana Nikapigia hasa mrebo wangu nikamambia sasa kesho tunahama nikapigia watu wa Tanzania nikawaambia wakaniambia tuko na mahali pa kukuweka kesho kuja na your family nikaambia nini msiana wangu ama my wife ya kwamba kesho tunahama na hakuna kitu na beba ni guo tu zako na za mtoto zangu waachana nazo na hakuna mtu ambaye anahamanga kama mwizi mimi nimeacha nyumba kama tatu hivi na zikiwa fully equipped fully furnished naacha kila kitu sababu hapo ninajua ninatafutwa kwa hivyo nitasichukua tu familia ninaondoka ili ilikuwa ni ya tatu what happened kuna mtu tulikuwa tumeuzia pick up nikampigia alikuwa ameka back na balance ya 8000 na mkenya akaniambia sasa ni asubuhi akaniambia tukutane saa saba Hilton hotel nikupatie pesa i drove from kayore kitu saa tano na nusu hivi nikakunya mpaka town nika time ikifika saa saba nikaenda Hilton nikigojea baria hiyo dorewe hapo ndio mama alikuja akapiga piga kio 
a woman from nowhere. Nikateremsha kio nikamuliza iko nini mama? Ana kaniuliza uniuliza iko nini? Na wewe ndio mlinibia gari na mkanifuga kule Kiabu kwa kahawa. Wewe ni mwizi akaanza kupiga duru. Na nombi mtu akisema mwizi attention ya kila mwizi inakuwa drone. So kwa watu wakakaribia wakazuguka ile gari. Kuna gari nyuma yangu, kuna gari mbele yangu. Siwezi toroka. Sasa nikafikiria nitoke. Nijifanye natoa buduki atoa nipatie jia. Nilipigwa na mwanaume mmoja nikaaguka. Nilipigwa na mob. Wakanifuruta wakanipeleka kwa kachochoreke gine. Kana kuaga between Norish Union and Nados kwa hiyo kachochoro. Hapo ndio nilipigwa. Nikapigwa vita ingine ambayo ilikuwa kali sana. Nikavujwa mguu. Nikavujwa bavu bili. Baada ya kuvujwa mguu tairi kaletwa nikawekerwa nikawekwa mpaka hapo nikamwagirua mafuta ya petroli kumwagirua mafuta mama akakuja akasema muti kama mchini na hani akuhiga na msimchome hapa atafuga kazi kwa hivyo nikavurutwa kutoka hapa nikapelekwa kama 15 meter from the scene kupelekwa hasa hapo kabla waakishe serikali wakafika wakapiga risasi juu watu waka disperse my friend na peda askari kuliko raia raia nyinyi unakuaga wabaya sana sasa mimi nikaokolewa na askari nikafugulua kwa tairi nikapelekwa Kenyata nikapelekwa Central after that, that Kenyata nikakaa Kenyata for 3 uh, or 4 weeks nikitibiwa na kutoka hapo nikatoka nilipoletwa Central Police Station walikuwa wameita na robi mtu yote ambaye ashaibua na gari and that was the beginning of his life in prison mimi nilienda kwa tini na kesi 11 na hizo magari kwa mabavu na wizi hii mingine. Na nikaona hata nimeanza makezi ambayo hazina mwisho. Nilipopelekwa committee. Mtu askari moja akaniambia wewe kuligana venye uko na majeraha. Afadhali ugefungwa hata kama ni kesi moja ili utibue. Limadi, limadi anakuaga na shida sana hawapeleka go hospitali. Ni kwa sababu hajulikani kama ni wala yama ni wadani lakini ukiwa mfugo wewe ni mali ya serikali. So ilibidi nienda kwa tini nikubali kesi moja. Nikafunga miaka sita. Kwa hivyo hasa nikawa hasa committee officially nikavalishwa kwa guru. Nikawa napelekwa Kenyata. Hii kisha unaona saa hii na meta meta hivi kwa mpaka na kipala. Wakati huo ilikuwa na dent kila mahali. Nilikuwa nafugwa nini kama kireba. Badige. Na tebea na crashes. Niliingia committee na nikaanza kutibiwa na hapo hapo ndio niliokoka. Nilikuta kuna mchungaji alikuwa anahubiri huko pasajera nikaokoka baada ya kuokoka nikasikia niko na wito wa kuhubiri nikaanza kuwa nahubiri kidogo kidogo ilipofika 209 jera waka wa, wazugu from USA wakaja waka introduce theology kwa hivyo tuka join sasa kuanza kufanya theology certificate diploma hivyo haya diploma tukafanya tukafanya kabla nifikiche wakati wa kutoka nilikuwa nimefanya na mashure tofauti ya eh, four of them sasa nikapasta mahara pale how did you eventually come out of prison siku moja na nilikuwa nimefungwa nilikuwa nimefunga miaka ingine eh, hii miaka saba, miaka sita, miaka tano, miaka yote ilikuwa miaka 12 hizi eh, kesi 11 nilimaliza hizo kesi 2016 na miaka yote ilikuwa nimefungwa 22 sasa eh, nilivaliza for 2015 ika, ika sasa nika uh, adika apili apili kaniita kaenda kotini wakati hiyo nimefuzwa ukienda utasimamisha hii ground useme wewe kulikuwa usiku hii hawezi kukutabua nini nini ati ukatarane na venye roho kutilipitisha lakini kufika kotini nilijikuta mimi sivyo ninasema nilinua mkono nikamwambia my lord mimi nilikuwa mwizi mkora hiyo mambo yote imeandikwa kwa hiyo faro nilikuwa nimefanya hata ingine iko ti haijui lakini nilipoingia gerezani niliokoka na nikamjua Kristo. Na saa hii kazi yangu inakuwa kuhubiria wafugo wale wengine wamjue Yesu. Jaji alitoa Biblia. Akaniambia kijana nikikupatia hii Biblia utatuhubiria. Nikamwambia ndio. Nikapatua Biblia. Nikahubiri maandiko. Nilihubiri within 3 minutes. Nikaenda ni kwa sababu Biblia ilikuwa kwa 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 figa tips ni ilikuwa kwa akili ilikuwa kwa mwanzo sababu hatupo na kitabu ingine ungesoma gerezani ni biblia so 
Genesis from Revelation hasa nikaeta katika maandiko ilikuwa katika Luke 7 verse 11 to 14. Naitaka God of heaven thou. Yesu ni wanafunzi wake na makutano makubwa alielekea katika mji wa naini hapo katika rago kulikuwa na umati mkuu ni, ma, ni mwana peke wa mabao alikuwa mjani alikuwa amekufa Yesu alipomuona akamwonea huruma akaenda akaguza jeneza ilikuwa imefunguliwa akamwambia kijana inuka kijana akainuka akaketi akaanza kunena akampatia mama yake hofu ikawashika watu wakamtukuza Mungu akasema leo Mungu ametembelea watu wake nabii mkuu ametokea kwetu hiyo habari kaeneo Yahudi na mataifa ilikuwa imekaribia nikamwambia my lord huyu mama bila namuita mjane kumaanisha bwana yake alikuwa amekufa na sasa shetani hana aibu kukipiga mara ya kwanza haitazuidia akupiga mara haitamuzuidia akupiga mara ya pili yule kijana alikuwa amebaki wa miaka kumi na mwili tena shetani akamkujia kupitia kwa mauti naye akafa kaburi ilikuwa imeshibwa au watu hawakuwa ndani ya mji walikuwa nje ya mji wakielekea kaburini lakini Yesu alipokuja aliweza kutabua yule mama na alipomtabua akamwambia usilie akaenda akaguza an open coffin nikamwambia sikiza hivi my lord that coffin was not completely sealed kulikuwa na mahali kulikuwa kumebaki labda ni mahali ambayo tunaikaga tio kulikuwa kumebaki mahali Yesu alipata mahali pa kuwekea mkono ili aguze huyu kijana na instead ya kijana kupelekwa kaburini alirudi nyumbani na mama yake my lord umefuga dirisha na umefika mlango lakini venye Yesu alipata mahali pa kuwekea mkono anaweza kupitia kwa ventilation aje ya kuguze instead ya kurudisha kamiti mtume Rayani kahubiria watu mbarikiweni sana koti kila mmoja akapiga makofi jaji akaniuliza kijana ulikuwa pasta kabla haujashiko nikwambia pana hii neema imenikuta gerezani hey, moite the senior council uh, former kikuyu mp alikuwa Akaulizo muite what is your comment? Akasema if I were you would give him another chance to go and preach the gospel. Eh, jaji akaniuliza how long wa, for how many years were you sentenced? Nikamwambia 22 years. Na saa hii na saa nimeserve na nini nane na nusu naelekea nini? Naelekea kupitisha tisa. Jaji aliandika akaandika. Akasema E, hii mahakama imekupatia miaka kumi hiyo ingine nimekuondolea na ukitoka hapo uende ukahubiri ijiri usikae siku na kosa sasa kurudi prison ndio nilitolewa hasa hiyo prison main nikapelekwa medium na kutoka hapo nikaenda kama nime, nimeenda baada ya mahali miaka kumi ilishia his family and strangers accepted him back in the society and his life was never the same again what happened ya kwamba nilipokuja Nili, eh, nilikuta kwa my sisters nilikuja kwa my sisters zima my mama kakuja from nyeri tukawa na ibada jioni ya kushukuru mungu the following day nikaenda heaven's gate prayer center kwenda kurudishia mungu shukrani nikawa pale nilikuwa nimesema i'll be in that given for seven days siku ya sita kulikuwa na fellowship jioni so i attended the fellowship na kulikuwa na watu kama tatu hivi E, wakasema kama we ni pasta utoke ni mchungaji utoke hapa usalimiane washungaji wakatoka huyu ametoka rorote mobasa kama 23 nikatoka nikiwa 24 nikasema mozo pasta but my case is unique i've been ministering behind bar for the last 10 years ati mwenye alikuwa anaogoza ibada kanambia why you are sharply no no neither was i a soldier i was a inmate i have been sentenced there wakaniuliza ulitokaje nikawaambia venye Mungu alifanya let me tell you hao watu walishanga shilingi 6400 watu wakachaga tu hapo mzee mwingine anaitwa mlikuwa akajitokeza akaniambia Mungu ananiambia nikubariki baada ibada tukatoka naye akaniambia ama father of five daughters i don't have a son but from today you will be my son unaweza lima enda kubariki na shaba Uyo mzee alinishorea mapu ya kwenda kwake. Nilikuwa namaliza maobi the four wheel akanizidikisha na gari yake mpaka kwa barabara akanipatia 1500. Nikakuja na robi zima kwa my sister nikamwambia mimi atastaki mnitafutie kazi. God mwenyewe amenishughulikia. Nikaingia gari nikaenda Nyahururu. Nikachukua gari za Gano Nyahururu tao nikaenda mpaka Gano. Kuulizia kwa mzee mligo nikaonyeshwa nikaingia. Nikakuta kuna nyumba ya gorofa kama hii. But it was unfinished. Na hakukuwa mtu ambaye anakaa nikamwambia nimefika akanitumia na 15k nikaenda Gano town nikanunua kitanda makaa gambuti blanket ni sababu ni mahali pa baridi the phone wende sababu chief akaja akaniambia wewe unaitwa pastor Jorai nimetumwa na mwenye mzee mwenye hapa nikuonesha shamba yake 
Like my friend nilizugushwa hiyo shamba ilikuwa ya 125 acres. Na imejaa kichaka miti. Nikapigia nimwambia dali nimeona. Akaniambia sasa jua mahali utaanza kulima. Nikashidwa sasa itaanza kulima wapi? Nikamuuliza chief. Akaniambia kwa ni wewe ni mjinga. Wewe unapatiwa dhahabu. Alinipeleka kwa hawa watu ambao wana wanakaushanga majani na akawaambia huyo kijana akona miti tuli bagei na wao the four ndio kulikuwa na poa so sita kwa shamba kukata miti ikiweka kwa lori iki e, lori kija 14000 tukienda 2 weeks nilikuwa na 28 mtu ambaye ametoka jera juzi nikatafuta vijana nikungoa sasa zile mapost nikatafuta tractor inakuja inabeba zile mapost nini za boz imengolewa inapeleka kule kado tukalevo like four acres nikaenda nikadonua begu za viazi tukapada huko hakukwa kuna hitaji borea ama fertilizer ama nini it was a virgin na kulikuwa kume yani viazi zilitoka mimi instead ya kutoka ni yede kwetu nyeri nilitoka nikaenda nyahuru kwa hivyo ikifika mwezi wa january hivi sababu nilitoka mwezi wa 9 2017 Lori ilikuja kwa shaba sasa. Kuja kubeba nili viazi. Sasa nikaanza kulima hivyo. Sasa nikaanza kushoma makaa zile mapost zile miti na kata miti ndio wanashoma makaa. Makaa ina gari yako kama mtoto. Azimo yagalie saa moja, yagalie saa sita, yagalie saa tisa na asubuhi sababu ina pasukaga. Sasa wakati mwingine nikaenda kuagalia makaa na huko kwa kichaka na toshi. Naenda napiga magoti na abia Mungu, mimi hauko nitoa jela nija nichome makaa. Tuliogana na wewe utanitoa jela nija nikuhubiri, nihubiri ijiri. Nije nikatafute vijana ambao wamepotea. Naye Mungu alisikia kilio yangu ni kwa sababu nikiwa nimetoka 2017, 2018. Ndio nilienda kwa tumazishi. Mtu mmoja ambao tulikuwa tunakunywa na yeye akaniona, akaniambia venye ulitokaje na nisikie umefungwa maisha nikamwambia venye Mungu amefanya. Hiyo kastori akaniambia inaweza vuma sana kwa media. Nikaitwa na mtu mmoja wa media hapa town na watu wakaanza kunijua. Kuna mtu ambaye alibariki na ofisi ya kufanya counseling hapa town. Nikaanza kufanya counseling wale vijana ambao wamekunywa drugs na hata kwa sababu nilijua watu wengi ambao wametoa wame, wame, wamejaa jera si kwa sababu ya criminal. They are there because of addiction. Mtu alianza kunywa pombe ama bagi na ikawa sasa whatever he is doing anafanya ili ya kwamba aridhisha kiwe yake. Nikaanza kuwafanya counseling. Tena wale ambao they are not reforming through counseling kaanza kuwapeleka rehabu za wenyewe. Mungu tu akanisaidia nikapata rehab. Na hii ni moja ya zile rehab ambao tuko na niko nazo. Kazi yangu ni kureform vijana ambao wamepotea. Nikimalizia ni ya kwamba hiyo 2019 nilienda kwa Bisho Mwiru na akanipokea ni kwa sababu si wachungaji wengi wanapokea watu kutoka prison. People boy you reborn you uh, with your past. Na kwa sababu huyu mtu ni mbaya ni mbaya wale wako jela ni wakora. Kile si wote wakora. Kuna mwingine yuko pale ili akatayarishwe. Kama Yusuf Yosef. What happened ni kwamba nilienda kwa mwili akanipokea kwake nikapata mrembo mmoja tukapendana na nikaoa 2019 mwezi wa sita nikafanya harusi na that day dio niliodeniwa na nikavaa hii. Today I'm happy mali na nimebarikiwa na Mungu na familia. He advises us on how to treat people out of the prison. Everyone should be given another chance. Ni kwa sababu Mungu akiuba mtu hakuuba Mungu mtu ambaye ako na akili baya. Na hakuna mtu Mungu aliuba ili ya kwamba akasabaratike. The Bible say for I know the plan I have for you says the Lord is not a single person but everyone he created to give you hope and future. Therefore kila mtu ambaye unaona hata akuwa mbaya jua ya kwamba Mungu ako na destiny yake if he can be given a chance there is a deposit about Mungu amweka ndani yake that we call a gift if that gift can be given a chance to uh, flourish yule mtu atakuwa mtu wa maana sana kwa hivyo wale ambao wanatoka gerezani hebu tuwapoke tuwapoke tuonyeshe upendo na na ile talent ambao wako nayo itaanza kudusaidia tusiwe na negative attitude eh kwa wale ambao wanatoka gerezani he is so passionate in helping people overcome their addictions by rehabilitating them and equipping them to take ownership of their own lives mimi majina ni pasaida zjora na namba yangu ni 0708 that my contact 0708 371 3 5 1 7 narudia tena 
zero seven zero eight three seven one five one seven mahali tuko ni vika goigwa specific kiabu county na rehab yangu ama hii rehab inaitagwa safe mind advocacy center here we advocate we advocate about the safety of our mind kwa sababu drug ina damage judgment ina damage our brain na kwa hivyo yule mtu akiasha drug mind zake zitarudi normal and that's what we have been doing you can call him through his number for more information mtu mmoja wa kushukuru ni bishop yusu muito ni kwa sababu nilipokuja si wachungaji wengi ambao nilijaribu makanisa lakini wengi walikuwa wananitreat vibaya bishop muito do are ni embrace na akanipenda sana na yule mze, eh, yule bisho muiro amewoku na mimi hapa hapa kwa hapa nilipopata mshuba nilienda kwa yeye akaniambia huyo nimepitisha wakati wa udhoni nilienda kwa yeye akaniambia hapo ni wakati wa harusi yeye alifunga harusi yangu na akaniordain yeye amenipatia platform ya kungaa kama ni kuingia dega nimeingia dhuru bisho muiro Zile dega nilikuwa ninaona kamiti ninaambia Mungu ya kwamba nitaingia dega siku moja nimeingia kupitia yeye na pia mzee Muligo mwenye bae alinipokea wakati ambao nilikuwa na vubi ya kutoka jera akanipatia shamba yake nienda nikalimi na akanifanya wanohisan nina ninawashukuru sana ni kwa sababu wamesimama nami then my wife abaye si wengi wa, wa, wanapedanga watu ambao anaitwa ex prisoner lakini alinipenda venye niko na akaona ya kwamba yeye amepata Bwana na by the way uko mahala pale uko sigo mother labda unateseka na your husband ya kukamite anza kutembea kamite na tissue na mkate tafadhali bwana yako ako mahala pale bjera kumejaa watu wazuri kuniliko na miteri na wakati hiyo sigo mother wanasema hakuna mahusband hapana ni kwa sababu mmepandisha leti yenu sana chukicheni kidogo eh hey, waja kubadilisha ati unataka mtu ako na gari mtu unataka mtu ametengenezwa na bibi yake hapana chika wako utengeneze and tomorrow atangaa Haleluya. <laughs> Congratulations. Thank you so much. Eh, watazamaji wa Ituge TV kama umesikia, what a moving story. What a wonderful miracle from God. God is a God of another chance. The pastor is an example. It doesn't matter what you are going through. It doesn't matter what is happening to your life. God is a God of another chance. Ituge TV, keep subscribing, keep watching. My name is Rory. Thank you.